பெருநகர சென்னை காவல்துறை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஜூலை ஐந்திற்கு பிறகு எவையெல்லாம் இயங்கும் இயங்காது பார்ப்போம் தேநீர் கடைகள் உணவு விடுதிகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை இயங்கும் ஐம்பது விழுக்காடு இருக்கைகளில் மட்டும் ஓட்டல்களில் அமர்ந்து சார்பிட அனுமதி வணிக வளாகங்கள் இயங்காது மீன் கடைகள் இறைச்சி கடைகள் சமூக இடைவெளி விட்டு நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு அனுமதி வணிக வளாகங்கள் தவிர்த்து ஷோரூம்கள் ஐம்பது பர்சன்ட் பணியாளர்களுடன் செயல்படலாம் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் அதிகபட்சம் எண்பது நபர்களுடன் இயங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூலை ஐந்தாம் தேதி முதல் நான்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் எந்தவித தளர்வுகளும் இன்றி முழு ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது காய்கறி கடைகள் மளிகை கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது திரையரங்குகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் நீச்சல் குளங்கள் அருங்காட்சியகங்கள் போன்ற பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது முடி திருத்தும் அழகு நிலையங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு தனியாக வழங்கிய நிலையான செயல்பாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி அழகு நிலையங்கள் இயங்கலாம் என்றவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது வாடகை டாக்ஸியும் ஓட்டுநர் தவிர்த்து மூன்று பயணிகளை மட்டுமே கொண்டு பயன்படுத்தலாம் என்றும் உரிமை வழங்கியுள்ளது ஆட்டோக்களில் ஓட்டுநர் தவிர்த்து இரண்டு பயணிகள் மட்டுமே பயணிக்கலாம் என்றும் சைக்கிள் ரிக்ஷா அனுமதிக்கப்படுகிறது என்றும் இந்த ஊரடங்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதைத் தொடர்ந்து அரசு பேருந்து மெட்ரோ ரயில் மின்சார ரயில் இயங்காது எனவும் இந்த சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது ஒரே நாளில் முப்பத்தி ஒம்பது ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் தமிழகத்தில் நான்கு மாநகர காவல் ஆணையர்கள் உட்பட ஒரே நாளில் முப்பத்தி ஒன்பது காவல்துறை உயரதிகாரிகள் பணி பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் சென்னை மதுரை திருச்சி மற்றும் திருப்பூர் மாநகர காவல் ஆணையர்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நேர்மையான அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும் மு க ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் சாத்தான்குளம் சம்பவத்தில் பிறகும் நேர்மையான திறமையான காவல்துறை அதிகாரிகளை சட்டம் ஒழுங்கு பணிகளில் நியமிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாதது மிகுந்த வேதனை அளிப்பதாக எதிர்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சாடியுள்ளார் வங்கி சேவைக்கு மீண்டும் கட்டணம் கொரோனா ஊரடங்கையொட்டி வங்கிகளின் சேவைகள் ஏடிஎம்கள் போன்றவற்றில் வழங்கப்பட்ட பல்வேறு சலுகைகள் காலாவதியானதை அடுத்து வங்கி கட்டணங்கள் இன்று முதல் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன கிராமப்புற கோவில்கள் திறப்பு பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் சென்னை உள்ளிட்ட ஐந்து மாவட்டங்களைத் தவிர மற்ற மாவட்டங்களில் கிராமப்புற கோவில்கள் இன்று பக்தர்கள் வழிபட திறக்கப்பட்டன தொழில் நிறுவனங்கள் நூறு சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மாவட்ட அளவிலான பேருந்து போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் போக்குவரத்து இன்று முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தின் எப்பகுதியிலும் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது